cordial saludo a todos nuestros seguidores de Prensa Libre a esta hora de la tarde ya acá en todo lo que vamos a el barrio San Jorge donde un emprendedor maniseño eh, se toma hoy aquí la capital para eh, mostrarnos los deliciosos chorizos que están chorizos de cerdo, hamburguesas de cerdo vea usted esta delicia a esta hora de la tarde ¿no? Sí, además un emprendimiento que busca ayudar a mujeres cabeza de hogar de la capital casanareña. Entonces, ya sin más preámbulos, don Alexis. Uy, 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 uy. Familia, familia, buenas tardes. Cuéntenos más detalles de este emprendimiento. Claro que sí, familia. Para mí es un orgullo decir que vengo del municipio de Maní, Casanare, tierra de la bandola. Por eso nuestro carrito se llama así, bandola, porque es el instrumento insignia de nuestro municipio. Y eso es lo que queremos, representar al municipio de Maní desde otros escenarios. ¿sí? ¿Qué les cuento yo de choricriollo? Nosotros somos fabricantes de chorizo, 100% carne de cerdo. Y nuestro producto innovador que es nuestra hamburguesa con carne de cerdo. Eso es lo que queremos nosotros para nuestro departamento del Casanare y este carrito. Este carrito que es el que queremos que llegue a cada uno de los municipios, a cada uno de los 19 municipios de nuestro departamento. Nosotros lo que queremos es fomentar esos emprendedores que quieran trabajar con la marca Choricriollo para que así mismo nos ayuden a generar ese empleo. Entonces es ahí donde marca todo, fomentar nuevos emprendedores, ¿sí? Donde nosotros le vamos a brindar toda la asesoría, todo lo que hemos aprendido nosotros a través de los años con, con esta marca, con, es, con, el, con Choricriollo. Hay que decir que Alexis es ingeniero ambiental, eh, ha ocupado cargos en cargos públicos en el departamento, fue director de gestión del riesgo de Maní y eh, así, eh, con todos esos pergaminos, pues le hace a su emprendimiento. Claro es decir, sí. no importan los pergaminos, lo importante es querer emprender, querer generar, querer dar oportunidades, ¿no? ¿Cómo es el tema de los carritos que usted entrega a mujeres, madres, cabeza de familia, a personas que quieran montar un negocio? Claro que sí, y pues para mí es un orgullo, sí, soy ingeniero ambiental y en este momento pues para mí es un orgullo decir que soy creador de la marca de Choricrello con muchas personas que también me han brindado la mano, que se han sumado a este sueño, sí, porque es que nosotros queremos entregarles estos carritos a esas madres cabezas de hogar. Mi mamá me dio el estudio a punta de restaurante, sí, en donde sé que ellas trabajan más de 8 o 10 horas por el mismo sueldo, sí, entonces lo que nosotros queremos hacer a través de Choricro es decirle, mire, nosotros le vamos a arrendar este carrito eh, un precio flexible, asequible para que lo puedan adquirir. Nosotros cobramos 70 mil pesos la semana, le vendemos el chorizo y la carne de hamburguesa. De ahí pare de contar, de ahí nosotros los asesoramos, le brindamos nuestro conocimiento, le, le enseñamos a preparar las hamburguesas. Porque es que no, tampoco es que solo vendamos hamburguesas y chorizos, ¿no? Vea esa brasa aparente como es que zapatea. ¿Ah? Entonces, ahí imagínese un pedazo de carne a la brasa, ¿ah? o una pechuga a la brasa, o unas costillas de cerdo a la brasa, familia. ¿eh? Entonces, y usted sabe que es que el carbón le da una cosa, un sabor exquisito y único a eso, ¿no? Entonces, es ahí donde es la idea de nosotros de que madres cabezas de, de hogar adquieran este carrito y tengan su propio negocio y que sean ellas las que nos ayuden a emprender y a generar ese empleo. Si me lo permiten, a mí me gustaría mostrarles nuestro establecimiento, ¿sí? Sí, claro. que es un establecimiento muy sencillo, ¿sí? muy criollito como lo llamamos nosotros, unas mesitas, unas sillas y pare de contar, ¿sí? una polisombra que le metimos, la, la, las luces obviamente pues como para que se mirara como más amena, más familiar, ¿sí? Y que es un lugar tranquilo, un lugar que inspira ya no como decimos nosotros. Y eso es lo único que queremos, de que vengan aquí en familia, disfruten de un buen chorizo, de una hamburguesa con carne de cerdo, de unas costillitas a la parrilla o de una carne a la parrilla, familia. Y lo mejor, que nos den el gusto de atenderlo y que nos acompañen a zapatear esa brasa. Y le da usted la oportunidad entonces de emprender a madres cabeza de familia, claro. a personas que quieran montar un negocito y prácticamente sin capital porque usted le da el carrito, ¿no? Y semanalmente, sencillamente, le pagan 70 mil pesitos y pueden... Ah, y le da los chorizos y le da la carne de la hamburguesa. Sí, señor. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Me gustó cuando su merced me dijo, Alexis, no le da pena que usted es ingeniero ambiental donde ha, ha tenido cargos públicos y usted ahorita asando chorizos, porque prácticamente eso es lo que uno se siente. Yo me siento ingeniero, parrillero, ¿sí? Mensajero, porque a veces nos toca llevar hasta los domicilios, ¿sí? Ingeniero también me, me siento... Y en estos momentos es un orgullo y es un saludo muy especial que le quiero enviar a Manita Sanare y decirles que desde aquí 
también los llevo en mi corazón, los quiero representar de la mejor manera, que la gente sienta de que Maní tiene talento, de que tenemos muchas personas con emprendimientos y que queremos también surgir. Entonces, este maniseño también quiere decirle que si esas personas quieren emprender y quieren que sus productos salgan a nivel departamental como lo quiere Choricrio yo, aquí estamos, un amigo, un maniseño más, que le puede ayudar a impulsar también sus productos. Pero eso es lo que queremos, que empecemos a hacer una alianza o crear fuerza, ¿sí? Porque yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza y la carga es más liviana. Entonces, no me, no me da pena. Hasta un señor me dijo, oiga, usted es contento vendiendo chorizos. ¿Cómo no voy a ser contento? Si es que me gusta, me apasiona lo que hago, gracias a Dios es un producto de calidad y lo que buscamos es resaltar y representar nuestro departamento a través de este, de este emprendimiento, de esta empresa. Le voy a dar un ejemplo. Para mí, la Cuncia, porque lo digo con mucho respeto, es una, una empresa que la tengo de ejemplo en la producción de chorizos, pero siempre he dicho, el empleo se genera es allá en el Meta, ¿sí? Entonces, si el Casanare tiene su propia empresa de embutidos aquí, de chorizos y carnes de hamburguesas, les voy a hacer la pregunta ahora yo a ustedes, ¿en dónde se genera el empleo? Aquí en nuestro departamento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no crecemos todos? Eso es, si generamos industria, si generamos empresa, vamos a generar empleo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le vamos a apuntar. Y Choricrio yo quiere eso, que empecemos a hacer esas alianzas comerciales, de que nos llamen desde cualquier municipio, desde Aguazul, Tauramena, Villanueva, porque es que Villanueva, yo, Villanueva lo llevo en el alma, Villanueva lo llevo en mis pensamientos, porque allá fue donde inició Choricriollo, allá fue donde se fundó Choricriollo, y desde ahí hemos venido con esta idea. Oiga, don Alexis, qué bonito darle la oportunidad a esas madres cabezas de hogar, que emprendan, y a todas esas personas que necesitan un soporte económico. Bueno, por aquí vemos a algunas de las personas que trabajan aquí en Choricrollo. ¿Me regalas su nombre? No hay duda, Vila. ¿Cuánto lleva trabajando aquí en Choricrollo? Eh, ocho días. ¿Cómo ha sido la experiencia trabajando con don Alexis? Bien, gracias a Dios. Le agradezco la oportunidad de permitirme colaborarle y, y hacer el sustento para mi familia. ¿Qué le ha enseñado don Alexis? ¿Cómo, ¿Cuál es el eh, toque? para que queden así de ricos como se ven en estos periodos. Eh, hacer los perros lentos para que no se nos elevan. Ahora por ahí está ya más traje. Se cocina bien y ahí sí lo dejamos de hogar. Usted es una madre de cabeza de hogar. Sí, sí, ¿Cómo se compone su hogar? Mi hogar por ahora, se, estoy, tengo un hijo en la universidad, va en el noveno semestre de física pura y ahí voy sacándolo adelante. ¿Y no va a quedar el carrito o no le va a quedar el carrito? Con ese propósito estamos. Con ese propósito estamos de, de arrendar el carrito para trabajar. Bien, eh, entonces son 70 mil pesos semanales. semanales. Le da el carrito, le da los chorizos y le da la carne de hamburguesa. Él solamente le trae 70 mil pesos a la semana y el resto del negocio es suyo, ¿no? Vendemos el chorizo, el chorizo por unidad tiene un costo de 3.500 pesos y la carne tiene un costo de 3.800 pesos. Entonces, lo único que le pedimos a la gente es como lealtad, ¿sí? Que seamos leales pues a este proyecto, a, a, a lo que estamos nosotros como impulsando, ¿sí? Es sencillo, simplemente nos pagan 70 mil pesos a la semana, eh, nosotros le vendemos el chorizo, le vendemos la carne y nosotros los asesoramos, ¿sí? ¿Les entregamos el carrito? Sí, señor, y les entregamos el carrito, por eso es el valor de los 70 mil. Pero no es solo entregarle el carrito y le vendemos los chorizos y pare de contar, ¿no? No, porque nosotros lo que queremos es brindarle nuestra asesoría, lo que hemos aprendido en el transcurso de este recorrido, para que esos, digamos, como esos inconvenientes o esos errores que nos pasaron a nosotros no le vayan a pasar a ellos, ¿sí? Entonces no es solo arrendarle el carro, porque yo siempre yo he dicho, si le va bien a la persona, obviamente nos va a ir muy bien a nosotros, ¿sí? Entonces crece ella y crecemos nosotros como empresa. Es decir, ¿cuántos carritos tiene Choriquillo? ¿Cuál es la proyección de Choriquillo? Claro que sí, mire, nosotros en estos momentos contamos con tres carritos más. El que tenemos nosotros aquí en, en, eh, trabajando, zapateando la brasa, y tenemos tres más, ¿sí? Pero ese es el propósito, nosotros queremos llegar a los 19 municipios y si nos dan la oportunidad, de eso se trata, de ir creciendo y si nos toca empezar a elaborar más carritos, pues lo vamos a hacer. La idea es que se fomente el empleo, se fomente la empresa aquí en nuestro departamento del Casanar. Así comenzó McDonald's. <risa> claro, de a poquito y a poquito, sí, siempre decimos paso a paso, y pero pues la idea es dejar la huella, sí. Aquí en Bandola dice, del llano para el mundo para Oiga, dicen que si usted no le apunta a la luna, no llega a la estrella, no pariente. 
Entonces nosotros decimos que del llano para el mundo, pariente, porque imagínense qué tal nosotros podamos llegar a exportar esos, esos chorizos y lleguen por allá a los tonais, ¿ah? o lleguen por allá a los tonales, no, 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 Claro que sí, miren, nosotros estamos ubicados en la carrera séptima con calle 4705, barrio San Jorge, y ahí toda la el gobierno de la ciudad, aquí, un lugar tranquilo, un lugar donde lo importante es que tiene esta zona de parqueadero, ¿no? Porque pues allá tenemos nuestra, la, el mismo parque tiene la bahía, entonces es muy, muy fácil de llegar con sus vehículos, sus motocicletas y tienen lugar para, para parquear y que estamos sobre toda la principal de la carrera de la carrera séptima, la que conecta la, de la 40 hacia la calle 50. Entonces es muy fácil de llegar, tiene el acceso es muy fácil, o sea, es muy fácil de llegar, o sea, no tiene mucho inconveniente, no tiene mucho tráfico. Entonces es, es, es grato que nos acompañen aquí a Choricriollo y pues para nosotros sería un orgullo, un honor a poderlos atender. Nosotros iniciamos dos personas aquí en este establecimiento y hoy en día ya gracias a Dios ya estamos trabajando tres personas y cuando no tengo trabajo como ingeniero pariente me le pego a la parrilla o me le pego a las mesas, pero de que quieto, quieto no nos quedamos. ¿sí? El emprendimiento y el empuje de un casanareño que es ejemplo ingeniero ambiental, ha sido director de gestión del riesgo de municipios y hoy tiene este emprendimiento eh, que de seguro pues va a ser muy exitoso. Chori Criollo. Usted puede quedarse con un carrito de estos, distribuir, le vende los chorizos, las hamburguesas y le traiga el carrito. Solamente usted trae 70 mil pesos semanales. Recordemos el teléfono de contacto. Claro, sí señor. 312-543-7399. Quiero enviarle un, pues, un saludo muy especial a Manín Casanare, a los presidentes de Junta de Acción Comunal de las Tereas por esos mensajes, por llamarme, por decirme... Oiga, Alex, si lo extrañamos, nos hace falta por aquí en la oficina de gestión de riesgo, pero hoy les digo que estoy en el municipio de Yopal representándolos de otra manera y pues para mí sí es un honor querer seguir aportando a nuestro municipio y pues seguir dando ese granito de arena, ¿no? Y si, siempre les digo que si requieren de mi conocimiento o si de pronto alguna asesoría, ahí voy a estar, nunca los voy a abandonar, siempre voy a estar ahí para las veredas del municipio de Manica Sanare, quien fue quien me dio la oportunidad de trabajar como ingeniero ambiental. Chori Criollo, del Llano para el Mundo Pariental, con paz de una bandora.